എന്തൊരു അവസ്ഥയാണത് ഒരു ദിവസം രണ്ടും മൂന്നും നാലും ഹാഷ്ടാഗുകൾ ഇട്ട് കളിക്കേണ്ടി വരികയാണ് കേരള ജനതയ്ക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പീഡിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അത് ഇന്നൊരു ദിവസം കാസർഗോഡാണെങ്കിൽ ഇന്നലെ അതൊരു ദിവസം മറ്റൊരിടത്താണെങ്കിൽ മറ്റന്നാൾ അത് നമ്മുടെ വീടുകളിലായിരിക്കും എന്താണ് ചുറ്റും സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ഒരാൾക്കും ഒരു പിടുത്തവും എന്നുള്ളതാണ് എന്നിട്ട് പൊതുവായിട്ട് ഇത്തരം കേസുകൾ നടക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞു മക്കൾ ചെറിയ പെൺകുട്ടികൾ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാതെ പോകുന്ന തിരിച്ചറിയപ്പെടാതെ പോകുന്ന ചില സത്യങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യത്തേത് ഇത്രയും ലൈംഗിക ദാരിദ്ര്യമുണ്ടോടാ നിനക്കൊക്കെ ഈ പീഡന കേസുകളിലൊക്കെയും അത്യാവശ്യം ജീവിതത്തിൽ ജീവിച്ച് തീർത്ത് തീരാറായ മധ്യവയസ്സെത്തിയ അതുമല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ജീവിതം എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞ സെക്സ് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞുള്ളവരെയാണ് വീണ്ടും കുട്ടികളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇവനെയൊക്കെ ജീവിച്ചിരിക്കാനുള്ള അർഹത ഇവനെ കേട്ടോ ഇവനെയൊക്കെ സത്യത്തിൽ അപ്പൊ തന്നെ സ്പോട്ടിൽ തീർക്കേണ്ടതല്ലേ പക്ഷെ നിയമമില്ല നമ്മുടെ കയ്യിൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ കാര്യത്തിനകത്ത് ഇനി കുട്ടികളെ പീഡിപ്പിച്ചാൽ കുറെ ഹാഷ്ടാഗുകൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നിട്ട് അന്തസ്സായിട്ട് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇടുക ഫ്രസ്ട്രേഷൻ തീർക്കുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ ഇവിടെ ഒരു പട്ടിക്കുഞ്ഞിനും ഒരു പുല്ലും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇന്നിപ്പോ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് അച്ഛനാൽ മകൾ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടതാണ് അതിനകത്തൊരു ഇന്നർ വാർത്ത ഉള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പറഞ്ഞ ആളുടെ രണ്ടാം വിവാഹമാണ് അതായത് ആദ്യ അതായത് ഇയാൾ കല്യാണം കഴിച്ച ആളുടെ ആദ്യ മകളാണ് ആദ്യ ബന്ധത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മകളാണ് ഏത് തരത്തിലുള്ള ബന്ധത്തിലുള്ള മകളാണെങ്കിലും ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് അച്ഛന്റെ സ്ഥാനത്തുള്ളവരുതിനാണ് പീഡിപ്പിച്ചത് അവൻ മദ്രസ അധ്യാപകനാണ് ചേത്ത അവർ അത് ഈ അവരെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചപ്പോ അവൻ ഇതിനു മുൻപും ഒരു പോക്സോ കേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു പോക്സോ കേസ് ഇതിനു മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരുത്തനൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് മതസ്ഥാപനത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആരും അറിഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ അല്ല ആരും അറിഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ ഇതിന്റെ പിന്നാമ്പുറത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അഞ്ച് പോയിന്റുകൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും 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 പെരുകുമ്പോ പലരും പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇതിനെതിരെ മുന്നിട്ടിറങ്ങണം നിങ്ങൾ പിന്നെ ഹാഷ്ടാഗ് ഉണ്ടാകണം എന്നിട്ട് ഹാഷ്ടാഗ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വാളയാറിൽ നമ്മളൊക്കെ കൂടെ കുറെ ഹാഷ്ടാഗ് ഉണ്ടാക്കി എന്നിട്ട് എന്തുണ്ടായി ഒരു പുല്ലും ഉണ്ടാവില്ല ഒരു മണ്ണാങ്കട്ടെ ഉണ്ടാവില്ല ഈ നാടൻ തോക്ക് കൈ കൊണ്ട് നടക്കാനുള്ള ലൈസൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അച്ഛൻ ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് പെൺപിള്ളേരുടെ അച്ഛനാണ് ഞാൻ എന്നെ പോലെയൊക്കെയുള്ള അച്ഛന്മാർക്ക് ഒരു ചെറിയ മനസ്സമാധാനമെങ്കിലും ഉണ്ടായത് വെട്ടിവെച്ച് തീർത്തുകയായിരുന്നോ പക്ഷെ ഉള്ള ലൈസൻസ് നമ്മുടെ നാട്ടിലില്ല നമ്മുടെ നിയമം അതിനെ അനുശാസിക്കുന്നില്ല അവസ്ഥയെ പെൺപിള്ളേരെ വളർത്തിയെടുക്കാനുള്ള അവസ്ഥ ശരി അഞ്ച് പോയിന്റുകളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് പറയാനുള്ളത് ഒന്നാമത്തേത് ഈ എന്ത് വിഷയമുണ്ടായാലും ഞാൻ ഈ പറയുന്നതൊക്കെ നല്ല അർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് ഒന്നാമത്തേത് ഒരു പീഡന വിവരം ഉണ്ടായാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടി പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടാൽ ഏറ്റവും ആദ്യം അതിന്റെ പിന്നാമ്പുറത്തെ രാഷ്ട്രീയം ചികയാൻ പോകുന്ന മലയാളിയുടെ മനസ്സാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം മാറ്റേണ്ടത് പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ആ ഇവനാണ് ആ അപ്പൊ ഇത് ഇത് തന്നെ ഈ മതം തന്നെ ഉടനെ വേറൊരു വാർത്ത തോന്നുന്നു ആ വാർത്ത ആര് പീഡിപ്പിച്ചു ഇത് ഈ മതം ഈ മതം ഈ മതം തന്നെ ഈ മതം എന്നുള്ളത് അങ്ങ് മാറ്റിയിട്ട് പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കുട്ടി ഉണ്ട് ഒരു കുട്ടി പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണോ പിഞ്ച് ശരീരത്തിൽ ഈ പാലത്തായിയുടെ കേസ് അന്വേഷണത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പാലത്തായി നങ്ങാനും ഇന്ത്യ ഉടനെ തോന്നുന്നത് അന്വേഷണത്തിന്റെ പകുതിയിലല്ലേ ഈ അന്വേഷണത്തിന്റെ പകുതിയിലാണെങ്കിലും പീഡിപ്പിച്ചത് ആരാണ് അല്ലെങ്കിൽ പീഡിപ്പിച്ച ആൾക്കെതിരെ ക്യാമ്പയിൻ അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ല ഒരു കുട്ടി അവിടെ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആര് പീഡിപ്പിച്ചു എന്ന് അറിയണം ആ പീഡിപ്പിച്ച ആളെ കൃത്യമായി പൊക്കണം അന്തസ്സായിട്ട് വധശിക്ഷ കൊടുക്കണം അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അല്ലാണ്ട് ഇവിടെ ആരുടെയും രാഷ്ട്രീയം ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ മനുഷ്യർ മനുഷ്യരായിട്ടുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പിന്നെ മനുഷ്യത്വത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊന്നും അവിടെ ഇതും തപ്പി നടക്കൂല രാഷ്ട്രീയം തപ്പി നടക്കൂല എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവനെയൊക്കെ തൂക്കി കൊള്ളണം അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ ഇത്തരത്തിലുള്ള മാനുഷിക ചിന്ത ഉള്ളവരുടെയൊക്കെ മനസ്സിലുള്ളത് അപ്പൊ ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലുകളും രാഷ്ട്രീയ വൽക്കരണവും നിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് രാഷ്ട്രീയ വൽക്കരണം നിർത്തേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സജീവമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് അല്ലാതെ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഇടപെടലുകളാണ് ഇപ്പൊ ഈ കണ്ട കഴിഞ്ഞു പോയ കാലങ്ങളിലൊക്കെ സം
ഒരു കുട്ടി പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ഒരു കുട്ടിയാണ് വേണ്ടത് അവിടെ രാഷ്ട്രീയം നോക്കരുത് അവിടെ മതം നോക്കരുത് അവിടെ ജാതി നോക്കരുത് അവിടെ വർണ്ണം നോക്കരുത് അവിടെ പേര് നോക്കരുത് ഒരു കുട്ടി ഒരു പെൺകുട്ടി പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടു അത് മാത്രമേ നമ്മുടെ സമൂഹം നോക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇനി ഇതിന്റെ ഈ പറഞ്ഞ ഇടപെടലുകളിലേക്ക് വരെ ഇതെങ്ങനെ ഇതിനെ ഇതിനെ സൊല്യൂട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചും കൂടി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യണമല്ലോ ഒന്നാമത്തത് പണ്ടൊരു സീഡിയുടെ പിറകെ നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങൾ ഒരു ഓട്ടോ ഓടി ഓ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഏതെല്ലാം സംസ്ഥാനത്ത് എങ്ങനെല്ലാം പോയി ഇപ്പൊ കുറച്ചു നാളായിട്ട് സ്വർണത്തിന്റെ പിറകെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കുഴിച്ചെടുക്കുന്ന മഞ്ഞ നിറമുള്ള ലോഹം ആ സാധനത്തിന്റെ പിറകെ ഒന്നാന്തരം ഓട്ടം ഓടിക്കൊണ്ടിരിപ്പുണ്ട് ഇതേ ആകാംക്ഷയും ഇതേ ഒരു ചടുലതയും കുട്ടികളെ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിന് നിങ്ങൾ കൊടുത്താൽ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി ഇത് ആരാണോ പീഡിപ്പിച്ചത് ആ പീഡിപ്പിച്ച ആൾ പിടിക്കപ്പെടും വരെ നിങ്ങൾ ഓരോ മാധ്യമക്കാരും ഇതിന്റെ പിന്നാലെ പോയാൽ കാര്യം നടക്കും കാര്യം ഇപ്പോഴത്തെ നിലവിലെ പാരലൽ അന്വേഷണങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് പോലീസിന് പോലും കിട്ടാത്ത എവിഡൻസുകളൊക്കെ കിട്ടുന്നത് മാധ്യമക്കാർക്കാണല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളൊരു അജണ്ടയായിട്ട് എടുക്കണം മാധ്യമങ്ങൾ ഒരു പീഡന വാർത്ത അറിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ പുറത്തു കൊണ്ടുവരും വരെ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ചേരി ചിരിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ റേറ്റിംഗിനൊക്കെ വേണ്ടി മത്സരിച്ച് പരസ്പരം വാരി ചെളിയെറിയുന്നതിനേക്കാൾ എത്രയോ മഹത്തരമായിരിക്കും ഒരു കുട്ടി പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിന് നിങ്ങൾ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് അവതരിപ്പിക്കുകയും അതിൽ നിന്നുള്ള കൽപ്രിപ്റ്റിനെ ആരാണോ അതിന്റെ യഥാർത്ഥ കുറ്റവാളി അയാളെ കണ്ടുപിടിക്കുകയും അയാൾക്ക് വധശിക്ഷ കിട്ടുന്നത് വരെയുള്ള പ്രൊട്ടസ്റ്റുകളുമായിട്ട് മാധ്യമങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോകണം അന്ന് മലയാളി മാധ്യമങ്ങളെ വേണമെങ്കിൽ അമ്പലം കെട്ടുന്നത് പൂജിക്കും അത്രയും നല്ല കാര്യമാണ് അത് അതുപോലെ മറ്റൊരു കാര്യം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുട്ടികളുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഞാൻ ഇതിനെ കുറിച്ച് പിന്നെ ചൈൽഡ് ലൈൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിദഗ്ധരെ കുറിച്ചൊക്കെ വിളിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ജോബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു സുഹൃത്തുണ്ട് ചൈൽഡ് ലൈനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അത് എന്നോട് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഇത്തരത്തിലുള്ള കേസുകൾ ഒരു തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം കേസുകളിലും ഈ കുടുംബത്തിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒരു വിഷയമായിരിക്കും എല്ലാ കേസുകളിലും അല്ല പക്ഷേ നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് കേസുകളിലും അത്തരത്തിലൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിന്റെ പ്രശ്നമുണ്ട് അതെങ്ങനെ മാറ്റാം അത് നമ്മൾ സമൂഹത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവർ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരെ കൂടി നമ്മൾ നോക്കണം എന്നിട്ട് അവരുടെ അവസ്ഥ എങ്ങനെ നോക്കണം ഒരു ഇച്ചിരി പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സമൂഹം ഇടപെടണം ഈ കേസിൽ തന്നെ സംഭവിച്ചത് അതാണ് രണ്ടാം വിവാഹം ആ രണ്ടാം വിവാഹത്തിന്റെ പിന്നാൻ പുറത്താണ് പിന്നെ പിന്നെ ഈ കേസ് വെച്ചിട്ട് എല്ലാ കേസും ഒന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒരു വലിയ ഘടകമാണ് അത് മാറണം അതിനുള്ള അവയർനെസ് പരമാവധി വരണം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ബാറ്റ് ടച്ച് എന്താണ് ഗുഡ് ടച്ച് എന്താണ് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക തന്നെ വേണം അതിനകത്ത് വേറെ നാണക്കേടോ കാര്യങ്ങളോ അങ്ങനെ ഒന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നാണ് എന്റെ ഒരു വിശ്വാസം കേട്ടോ ഇനി ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങളോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചൈൽഡ് സെക്ഷൽ അബ്യൂസ് വഴി ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും അവരെ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് എന്ന നമ്പർ സേവ് ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിക്കണം കേരള പോലീസിന്റെ നമ്പറാണ് അതിനകത്തേക്ക് വിളിച്ച് പറയാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കണം അതിപ്പോ കേരള പോലീസിനെ വിളിച്ചാൽ വല്ല നടക്കുമോ നടക്കുമോ എന്തോ എന്നുള്ളതല്ല നടന്നാലോ നടന്നാലോ രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് പല കേസുകളിലും നമ്മൾ കണ്ടതാണ് എന്നാലും നടന്നാലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പരമാവധി കുട്ടികൾക്ക് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് എന്ന നമ്പർ പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി ഫ്രണ്ട്ലി ആകണം പത്ത് ഒൻപത് എട്ട് പത്ത് ഒൻപത് എട്ട് എന്നുള്ളത് ചൈൽഡ് ലൈൻ്റെ നമ്പറാണ് പത്ത് ഒൻപത് എട്ട് അത് കുട്ടികളെ നന്നായി പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കണം എന്നിട്ട് അവർക്ക് എന്ത് തരത്തിലുള്ള മാനസിക ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരികയാണെങ്കിലും അവരെ കൊണ്ട് ആ നമ്പറിലേക്ക് വിളിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്നിട്ട് ഈ കുട്ടികളെ പ്രാപ്തരാക്കാതെ ഈ കേസ് നടക്കത്തില്ല ഈ കഴിഞ്ഞുപോയ തലമുറയോ ലൈംഗികത എന്തോ ഒരു വലിയ സാധനമാണ് എന്നൊക്കെ ഇപ്പോഴും ചുമ്മാ മനസ്സിനകത്ത് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ത് എന്ത് കഷ്ടമാണ് ലൈംഗിക അരാജകത്വം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്തൊരു ദാരിദ്ര്യമാണ് ഹേ ഏ ശരി കുട്ടികളെ അത് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കുക പ്രാപ്തരാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ലോക്ക്ഡൌണിലും ഇത് കുറവൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ലോക്ക്ഡൌണിലും
പറഞ്ഞല്ലേ ലൈംഗികത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ സംഗതിയൊന്നും അല്ലടോ ആരോട് പറയാൻ ആരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി ഈ സമൂഹത്തിലെ കള്ളനാണയങ്ങളെ ഒന്നും മതസ്ഥാപനങ്ങളിലും രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലും ഒന്നും തന്നെ വെച്ചു പൊറുപ്പിക്കരുത് അവന്മാരെയൊക്കെ അപ്പോഴേ പുറത്താക്കുകയോ മറ്റാണ് നാടിൽ നിന്ന് തന്നെ അടിച്ചോടിക്കുകയോ വേണം അതല്ലാണ്ട് ഇവന്മാരെയൊക്കെ വെച്ചോടിരുന്ന ഒരു വട്ടം പോസ്കോയിൽ പ്രതിയായ ഒരുത്തിനൊക്കെ വീണ്ടും മദ്രേശയിലൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിനോളം ഒരു 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 നീതികേടം തന്നെ വല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് ശരി അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഹാഷ്ടാഗ് ക്യാമ്പയിൻ കൂട്ടൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാര്യമില്ല മാധ്യമങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടിയൊക്കെ ഇതിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം കുറ്റവാളിയെ കണ്ടെത്തുന്നത് വരെയും പൊതുജനങ്ങൾ പ്രതികരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കണം പ്രകാശം പരക്കാനുള്ളതാണ് ഇത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ നാട് നീളെ ഇരുട്ടാവുകയാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരിക്കൽ പരക്കട്ടെ